பூசை பாலி போல் பாக்கிய செல்வம் பூவியில் இல்லையே பூவி நிரம்ப பொன் தந்தாலும் இப்பலிக்கு ஈடில்லையே பரமனே இப்பலி பொருளாய் எழுந்தருள்வாரே பக்தியாவல் நிரம்ப பலியை அன்பிற்கு நீ அருள் வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர்களே ஆண்டவர் இயேசுவினுடைய பெயரால் மனதார உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிதான ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கட்டும் இயேசுவினுடைய திருவுடல் திருரத்தத்தை குறித்து நாம் மகிழ்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுகின்ற ஒரு அற்புதமான மாதத்திற்கு நாம் எழுந்து வந்திருக்கின்றோம் அத்தகைய ஒரு நல்ல அற்புதமான நிகழ்வை திருப்பலி கொண்டாட்டமானது நமக்கு பெற்று தருகிறது அந்த திருப்பலி ஒரு உன்னத ஜபமாக தந்தைக்கு நாம் செலுத்துகின்ற ஒரு மேலான பலியாக ஜபமாக அது அமைந்திருக்கிறது என்பதனையெல்லாம் இந்த நாட்களிலே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு நல்ல அற்புதமான கருத்து என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய திருத்தந்தையர்கள் பல பேர் பல புனிதர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கின்ற ஒரு அறிவுரையை பெற்றுக்கொள்வது அவசியமானது என்று சொல்லி இந்த சிந்தனையை உங்களோடு நான் பரிமாறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் திருப்பலி ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கின்ற அந்த வேளையிலே ஜபமாலையை அல்லது ஜபமாலையினுடைய பக்தி முயற்சியை செய்வது சிறப்பானது தானா இந்த இரண்டையுமே சேர்த்து செய்யலாமா பலி ஒப்பு கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த நேரத்திலேயே ஜபமாலை செய்வது என்பது சிறப்பு மிக்கது தானா சில பேர் அது இல்ல என்ன தப்பு இருக்கு என்று சொல்லுவோரும் உண்டு இணைத்தே செய்யலாமே என்று சொல்லுவோரும் உண்டு ஆனால் அறிய வேண்டிய ஒரு உண்மை என்ன என்று சொன்னால் திருப்பலி ஜபிக்கின்ற அந்த ஜப நிகழ்வோடு நாம் ஜபமாலை பக்தி முயற்சியை இணைத்து செய்வது என்பது நம்முடைய கவன சிதறல்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது எனவே திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது நம்முடைய முழு கவனமுமே அந்த திருப்பலியினுடைய ஜபங்கள் இறை வார்த்தை அந்த இறை வார்த்தையினுடைய பகிர்வு இதிலே தான் சிந்தனை இழையோட வேண்டுமே ஒழிய அதைத்தான் தியானிக்க வேண்டுமே ஒழிய அந்த வேளையிலே ஜபம் செய்து ஜபமாலை செய்து மறை உண்மைகளை தியானிப்பதிலே என்ன தப்பு இருக்கு என்று கேட்டு பார்ப்பது என்பது சரியானதாக இருக்க முடியாது இதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்வது அவசியமானது ஏனென்றால் ஜபமாலை என்பது ஒரு ஜபம் என்பதிலே மாற்று இல்லைதான் ஆனால் அதெல்லாம் விட ஜபத்திலே மிகச்சிறந்த ஜபமாக திருப்பலி இருக்கின்றது என்பது உண்மை எனவே அந்த உன்னதமான உயர்ந்த சிறப்பு மிக்க ஜபத்தோடு இந்த ஜபமாலையையும் இணைத்து கொள்வது என்பது நமக்கு திருச்சபை அதை சரி என்று சொல்லி கற்றுத்தரவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஆனால் இதற்கு மாறாக இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் தன்னுடைய உரைகளிலே அடிக்கடி சொல்லுகின்ற ஒரு கருத்து என்ன என்று சொன்னால் திருப்பலிக்கு முன்பாக ஜபமாலையை செய்வது என்பது நம்முடைய மனதை ஆயத்தமாக்குவதற்கு இந்த பலி கொண்டாட்டத்திற்கு நம்மை ஆயத்தமாக்குவதற்கான ஒரு நல்ல அற்புதமான நேரம் என்று கூறுகின்றார் அதாவது ஒவ்வொரு திருப்பலி நிகழ்வுக்கு முன்பாகவும் ஜபமாலை பக்தி முயற்சியை நாம் முழுமையாய் பங்கெடுத்து ஜபிக்க விளைகின்ற பொழுது அந்த ஜபமாலை பக்தி முயற்சியிலே அந்த மறை உண்மைகளை எல்லாம் ஆழ்ந்து தியானிக்கின்ற பொழுது அதனுடைய ஒரு முத்தாய்ப்பாக இந்த திருப்பலி அமையுமேயானால் அது உண்மையிலேயே மிக சிறப்பான ஒரு நல்ல அற்புதமான ஜபமாக அது மாறும் என்பதை நம்முடைய திருத்தந்தை மிக அழகாக வலியுறுத்தி கூறுகின்றார்கள் ஏனென்றால் இந்த பலி கொண்டாட்டத்திற்கு முன்பாக ஒரு ஆயத்தமானது அவசியமானதாக இருக்கின்றது மனதை ஆண்டவர் பக்கமாக ஏறெடுக்க நம்முடைய கவனங்களை எல்லாம் ஒருமித்து நாம் ஒன்று கூட்டி நல்லதொரு மனநிலையோடு நாம் அந்த பலியை அந்த சிறப்பு மிக்க ஜபத்தை செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கின்றது எனவே அதற்கு ஆயத்தமாக 
இந்த ஜபமாலை பக்தி முயற்சி என்பது இருப்பது என்பது சால சிறந்தது என்பதைத்தான் நம்முடைய திருத்தந்தை மிக அழகாக அற்புதமாக சொல்லி தருகின்றார்கள் எனவே ஒவ்வொரு திருப்பலிக்கு முன்பாகவும் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் நாம் எல்லாருமாக சேர்ந்து இந்த ஜபமாலையை ஒப்பு கொடுத்து அந்த ஜபமாலையிலே இயேசுவினுடைய அற்புதமான வாழ்வினுடைய பல மறை உண்மையான நிகழ்வுகளை எல்லாம் தியானித்து ஜபித்து அதை ஒரு மாலையாக்கி அதனை சமர்ப்பித்து விட்டு நாம் அதனை தொடர்ந்து அந்த பலியிலே ஈடுபட பங்கேற்க ஒப்பு கொடுக்க விழைவோமையானால் உண்மையிலேயே அது மிக சிறந்த நல்ல உன்னதமான ஒரு ஜபமாக மாறும் என்பதுதான் உண்மை சில இடங்களிலே சில நிகழ்வுகளிலே மக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு ஏதோ ஒரு தொடக்க காரியத்தை போல இந்த ஜபமாலையை இன்றைய காலகட்டங்களிலெல்லாம் ஆலயங்களிலே ஏனோதானோ என்று நாம் சொல்லுகின்றோமோ அல்லது ஜபமாலையை நாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் மக்கள் எப்பொழுது ஒன்று கூடி வந்து சேருகின்றார்களோ அப்பொழுது திருப்பலியை தொடங்கிக் கொள்ளலாம் என்று அசட்டையான ஒரு போக்கிலே இந்த ஜபமாலையை திருப்பலிக்கு முன்பாக செய்வது என்பது ஒரு ஏதோ வாடிக்கையான வழக்கமான ஒரு பழக்க தோஷமான நிகழ்வாக மாறி போனதோ என்று கேட்டு பார்க்க உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் நம்முடைய மனதை ஒருங்கிணைத்து ஒரு நல்ல அற்புதமான மிக சிறந்த உன்னதமான அந்த பலிக்கு முன்பாக நாம் இந்த ஜபமாலையை செய்து நாம் அதன் பின்னர் அந்த பலியிலே நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ள நாம் விழைவோமையானால் அது மிக சிறந்த ஒரு நல்ல ஜபமாக இருக்கும் என்பதுதான் உண்மையும் கூட எனவே இந்த நல்ல அற்புதமான நாளினிலே இந்த சிந்தனையை உள்வாங்கி கொண்டு இனி வருகிற காலங்களிலாவது அத்தகைய நல்ல ஒரு முயற்சியை நாமும் செய்ய விழைவோம் கூடி வருவதற்கு நாம் முனைவோம் கூடி வந்து அந்த பலியை கொண்டாட்டமாக கொண்டாடுவதற்கு முன்பாக நம்முடைய மனதை ஆயத்தமாக்குவதற்கு இந்த ஜபமாலையினுடைய பக்தி முயற்சியை அந்த வேளையிலே சேர்ந்து சொல்லிவிட்டு பின்னர் குருவோடு சேர்ந்து நாம் பலியை ஒப்பு கொடுக்க விழைவோம் அப்பொழுது ஆண்டவர் என்றென்றும் மகிமையும் மாட்சிமையும் படுத்தப்படுவார் இந்த நல்ல அற்புதமான நாளினிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு நான் வாழ்த்துகின்றேன் இறை அருள் நம்மோடு என் நாளும் தங்குவதாக அன்பிற்கினிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர் பெருமக்களே எம்மோடு சேர்ந்திருங்கள் எமது வானொலியிலே வருகின்ற நிகழ்வுகளை கேட்டறிந்து இறைவனை நாம் துதிக்க விழைவோம் நன்றி வணக்கம்